Yeah, thank you. So so beautiful to see your beautiful Paktu faces. Спасибо большое и так прекрасно видеть ваши прекрасные бакинские лица. I remember once we were returning back to Baku from somewhere with another yeah. team member. Я помню, что мы как-то возвращались в Баку откуда-то с одним из членов команды. And we came to the airplane, to the cabin, and and it was filled with Azerbaijanian people, right? И мы пришли, значит, на борт самолета, и он был полон азербайджанцами, да? With all the aerodromes, you know, and beautiful people. И они все были одеты в эти аэродромы и просто прекрасные люди. And and we said to one another, "Bakul faces." И мы говорили друг другу, "Ух ты, бакинские лица!" Oh, it, it melted our hearts. И это просто просто согревало наши сердца. Yeah, thank you, thank you for everything that you are doing. Thank you for your personal walk with God. This is. Спасибо вам за все, что вы делаете, за ваше личное хождение с Богом. Это это очень прекрасно. Like that song said, heaven and earth will pass away, but my words have never passed away. This is from Jesus. Как это в этой песне было сказано, что небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут это слова Иисуса. His words might find some, sound sometimes very simple, but they definitely were powerful enough to create the whole universe. Его слова иногда могут звучать немного просто, но однозначно они были достаточно мощными для того, чтобы создать вселенную. And the fallen nature of man wants to make them complicated. Wants to make them complicated. Wants to make them complicated. И вот падшая природа человека хочет усложнить его слова, хочет сделать их сложными, очень сложными. I got that the rest of that what Pastor Ladislaw was sharing it was so beautiful and. And I like the way how he said that this time can be called by many names, but we would call it just, you know, this is our time with Jesus Christ. I like that. И мне так понравилось, как пастор Владислав в завершении говорил, что это время можно назвать по-разному, но мы называем это время своим временем. Это наше время. Это прекрасно. This is so unique what we have received, and this is so. Unique that is between us also, not only with us and God, but also between us. И это так уникально то, что мы получили, мы приняли. И это уникально не только лишь между нами и Богом, но также между нами самими друг другом. This morning I thought about that how. When Lazarus was raised from the dead, этим утром я думал о том, что когда Лазарь был воскрешен из мертвых. And really, logically, naturally, I mean, even a child would be happy. И знаете, как бы логически размышляя, естественно, даже ребенок радовался бы. And and the whole city would be happy, and they would make a statue for him and a memorial for him, and they would call a street after Lazarus' name. And I mean, think about it: how unique it is. What happened? Как бы весь вся улица радовалась бы, весь город бы радовался. Поставили бы ему, наверное, памятник, назвали в честь его. А думаете, что могло бы произойти? But no. Но нет. 
It didn't happen. Этого не произошло. They wanted to kill him and they wanted to kill Jesus. Они хотели убить его, и они хотели убить Иисуса. Poor guy, he was just raised from the dead and somebody wants to kill him right away. Get back there. Бедный парень, его только вот из мертвых воскресили, и вот его опять хотят убить и обратно туда толкнуть. <laughs> and, and why is that? Why did the religious leaders and the world leaders didn't want to rejoice in the resurrection of Lazarus? И почему же это? Почему религиозные руководители, правители мира не хотели радоваться воскрешению Иисуса Лазаря? Because it messed up their plans. Потому что это нарушало их планы. Their thinking was to control everything and to get more for themselves. Они думали, чтобы контролировать все для того, чтобы получить больше для себя. I have seen political systems where the leaders are just making money, money, money during that short time that they have power and they count on making so much money that even if they will be put into prison with that money, they can get themselves out of the prison and have a nice life. Я видел политические системы и правителей, когда правитель за это короткое время, когда он был в власти, все, что он делал, он просто нагребал деньги и больше и больше. Даже если после этого он был бы посажен в тюрьму, чтобы он этими деньгами мог бы откупиться и продолжать иметь себе хорошую жизнь. Yeah, the Bible is full of this kind of paradoxes, things that really don't make sense. И Библия очень много описывает вот такие парадоксы, вещи, которые не имеют смысла. Like the paralyzed man who was healed, and Jesus commanded him to take up his bed and walk, and he obeyed Jesus. And when he's carrying his bed, people condemn him for carrying his bed. Например, когда Иисус исцелил парализованного человека и сказал ему встать и взять свою постель и идти, и тот послушался, люди начали обвинять этого человека за то, что он несет свою постель. All of a sudden, they face something that they could not control. Потому что в их системе понимания должно было быть иначе. То есть он не должен был встать и нести свою постель, потому что они встретились с чем-то, что они не могли контролировать. Yeah, in Vigna, they, they, it was suitable for them that that the blind man would stay blind. Им выгодно было чтобы слепой оставался слепым. Maybe they even got a certain percentage of the money that he was able to pay. Возможно, они получали определенную долю с его милостями. Most probably that's the way how it works. We know that money makes the world go round. Скорее всего, так и было. Мы все знаем, что деньги движут этим миром. This is the craziness of the of the conflict between the fallen man, what is called the flesh in the Bible, and the Spirit of God. Это вот на самом деле вот сумасшедшая ситуация того, что называется падший человек. And the Spirit of God. Yeah, this is a conflict. This is a continuing conflict, and it's going to be present here. And we'd better face it. We'd better talk about it and say there is a conflict. Yet a conflict, he will be there. He will never go away. And we better face it. We'd better talk about it and say there is a conflict. Yet a conflict, he will be there. He will never go away. And we better face it. We'd better talk about it and say there is a conflict. Yet a conflict, he will be there. He will never go away. And we better face it. We'd better talk about it and say there is a conflict. Yet a conflict, he will be there. He really hopes that that all religions would be just this, just one one day, and people would just like you know uh, 
have one religion. У нас у меня сегодня был обед с другом, и у нас была такая разгоряченная беседа, и мне это очень нравится. И в конце он сказал, что он очень надеется, чтобы была одна религия, и все люди просто согласились, и все люди придерживались этой одной религии. And he said that he likes these ideas when they come up in the news that, that, that representatives of different religions are just like, you know, putting away their differences and just sitting at the same table. И он сказал, что ему очень нравится слышать, например, в новостях, что представители разных религий, они откладывают свои различия и садятся за стол, дискутируют. And I reacted very strongly, not in the flesh, but in the spirit, I hope. И я отреагировал на это очень сильным образом. Я надеюсь, что не в плоти, а в духе это сделал. And I said, this is so superficial. И я сказал, что это на таком поверхностном уровне. Because any believing person knows how important dogma, theology is for him. Потому что любой верующий человек знает, насколько важна догма, то есть теология для верующего. But all these politicians who are trying to unite the religions, they don't understand this because they have no idea of the spiritual life. Но все эти политики, которые пытаются объединить религию, они этого не понимают, потому что у них нет духовной жизни. And I told him that it's like inviting all these people to a dinner and 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 everybody's happy and and la 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 and very kind and nice and they are talking and having a dinner together but the only problem is that there is no food я ему сказал что это похоже похоже на то что многих людей пригласили на обед и вот они все счастливы общаются друг с другом смеются но единственная проблема заключается в том что еды нет because the moment when they start serving the food, it's no more so cozy. Because I don't like this meat, we don't eat this kind of food, we are not allowed to touch this animal's meat. That's the doctrine. That's the substance. That's the meat of the matter. Exactly. Это есть доктрина. Это есть сущность. Это и есть в прямом смысле как бы мясо всего этого дела. And as Christians also, we have a danger of falling into some kind of, you know, uh, sentimental, uh, you know. Uh, what would you call it? Uh, sentimental uh, hypocrisy. И будучи христианами, мы сталкиваемся с опасностью того, чтобы впасть в сентиментальную сентиментальную лицемерие. Humanism. То есть гуманизм. Like you know, looking for some values in life without God. Как бы искать ценности в этой жизни без Бога. Having a life center around man. Man being the center of all things and the measurement and the measure of all things. Чтобы жизнь и все остальное было сконцентрировано вокруг человека и человек был бы как бы стандартом для всего. And this is superficial. Это, конечно, очень поверхностное. Because the reality is that there is a conflict, and the conflict is between the fallen man and the spirit of God. Потому что реальность в том, что есть конфликт и конфликт между падшим человеком и духом Божьим. The flesh and the spirit. The flesh and the spirit. Плоть и дух. Плоть и дух. Uh, in, in John 6, when Jesus is speaking about the flesh, he says in verse 63, the flesh profits nothing. Uh, 
6.63. Он говорит, что плоть не пользует немало. And then he says that the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Дальше он продолжает, что слова, которые я вам говорю, они есть дух и жизнь. The flesh continues to be present in this world, continues to be present in the church. Плоть, она продолжает находиться, она продолжает быть в этом мире, также в церкви. And if there is no ministry of the spirit of life, then the flesh takes over. Если нет служения духа жизни, тогда одерживает верх плоть. Uh, the flesh is very loud. Плоть очень громкая. Very irrational, actually, emotional. Она очень эмоциональна и на самом деле достаточно нерациональна. Aggressive. Агрессивная. Demanding. Требует. Never, never happy. И никогда недовольна. So the flesh will come up. Плоть, она будет выходить. In every situation, in every meeting, the flesh tries to take over. В каждой ситуации, в каждом собрании плоть пытается одержать верх. The flesh wants to, you know, promote its solutions and ideas. Плоть хочет продвигать свои идеи, свои решения. The flesh demands, demands. Плоть требует, она требует. The spirit is very light and very easy. Дух очень легкий и очень простой. Yeah, he's, Jesus said, my burden is light and my yoke is easy. Иисус сказал, что мое время легко, и иго, оно легкое. To live with me, it's not a long process, it's simple. The flesh wants a process. Жизнь со мной, это не долгий процесс, это просто, а плоть хочет процесс. The flesh wants to have a long process. Плоти хочется иметь долгий процесс. But the Spirit of God says the solution is very easy. Но Дух Божий говорит, что решение оно очень просто. Let's just humble ourselves before the Word of God. Давайте смирим себя перед Словом Божьим. Let's forgive if something needs to be forgiven. Давай простим, если что-то должно. Let's apologize if something needs to be apologized. Давайте извинимся, если нужно извиниться. And move on, spreading our global wings. И будем идти дальше, простирая наши глобальные крылья. <laughs> And I, I, I use that expression because it's the name of Pastor Schaller's book. Я использую это выражение по одноименной книге Пастора Шаллера. And it often comes to my mind. I like that name. И эта фраза часто приходит мне на ум. Мне она очень нравится. It's not representing globalism in the way how it is represented in the media today. Эта фраза не представляет глобализм таким же образом, как и в медиа сегодня он представлен. But definitely we have a global vision. Но, конечно же, у нас есть глобальное видение. Uh, somebody sent me a letter two days ago. Некто послал мне письмо два дня назад. And they uh, asked me if I think I should move somewhere <laughs> this time. <laughs> Out of all times this time. That move и этот человек просил, если мне, если я хочу переехать куда-то, именно вот в это время переехать. 
where people are more interested in Christianity. To that kind of a place. Uh, <laughs> and I said, yeah, I think it must be easy to move to a Christian, so-called Christian country and start a church there. Я сказал, что да, э, вроде бы лег, легко было бы пойти, э, переехать в христианскую страну и начать там церковь. Но это не является моим призывом. My wings are too spread out. Мои крылья, они слишком широко посохнуты. И я никоим образом не говорю это, как бы хвалясь, это просто факт. Because uh, I have seen something that I don't want to forget. Потому что я видел нечто, чего я не хочу забыть. I have seen more and more those words that never will pass away. Я вижу больше и больше таких дел, которые никогда не пройдут. And my flesh wants many things. Моя плоть, она хочет очень многого. Your flesh wants many things. Ваша плоть хочет многого. But it's useless. It, it, it profits nothing. Please, она... it profits nothing. Но она бесполезна. Она ни на что не годна. Ни на что. That's the message of the Word of God. That's the message of Jesus. The flesh profits nothing. Это послание Слова Божьего. Это послание Иисуса, что плоть не приносит никакой пользы. Sure, it will keep you occupied the rest of your life and busy. Конечно же, она может до конца жизни нас занять и держать нас занятыми. But at the end, it's poof, nothing. Но в конце это ничто. That's why we are daily looking to be led by the Spirit of God and to be instructed by the Word of God. Поэтому мы ежедневно uh, ищем того, чтобы быть наполненными Святого Духа и быть научены Богом. Because we are actually discovering things that will last forever and will never be taken away from us. Потому что мы обнаруживаем вещи, которые будут вечно и никогда от нас не будут забраны. Gold, silver and precious stones. What are the, where are those? Those are where people are, where people have not heard. Those are places, those are, uh, you know, situations where we reach out to put the message. Золото, серебро и драгоценные камни. Что они? Они в ситуациях, они в местах, они в людях, которые никогда не слышали Евангелие, там, где мы достигаем их. For somebody it looks like an impossible task, it looks like very difficult, it looks something very complicated, but for a spiritual man it looks like a piece of gold. Для кого-то это может выглядеть невозможной задачей, это очень сложным, очень запутанным, но для духовного человека это кусок золота. And let's continue edifying one another in the spiritual identity that has given us. И давайте продолжать ободрять и назидать друг друга в этой духовной тождественности, которая была нам дана. Let's look for the spirit solutions. Давайте искать духовных решений. Because they are really God's awesome plan for all of us. Love you all. Thank you for being with me. Pray for us. Christmas is coming. Потому что они являются частью плана Бога для нас всех. Я вас всех люблю. Спасибо, что вы со мной. Вот скоро Рождество. Эхтишам.